మొన్న న్యూస్ పేపర్ లో ఒక చదువుతున్నాను ఆర్టీఐ అప్లికేషన్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో ఒక ఆయన క్వశ్చన్ అడిగారు మోడీ గారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఎన్నిసార్లు హాలిడేస్ తీసుకున్నారు అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఈ రోజు వరకు ఎన్ని సార్లు ఎన్ని రోజులు సెలవు తీసుకున్నారని హీ హాస్ నాట్ టేకెన్ ఈవెన్ సింగిల్ హాలిడే నాట్ టేకెన్ ఈవెన్ సింగిల్ హాలిడే అఫీషియల్ ఇట్ వాస్ డిక్లేర్ బై ద గవర్నమెంట్ అండర్ ఆర్టీఐ ఆర్టీఐ కింద అఫీషియల్ గా గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేసింది అంటే అర్థం చేసుకోండి అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇన్ని రోజులు నేను పెద్ద గ్రేట్ చాలా ఎక్కువ కష్టపడి ఫీల్ అయిపోయాను కదా కాదు నాకంటే డబుల్ వయసు ఉన్నాయన నాకంటే ఎక్కువగా కష్టపడుతున్నారు ఎంతో హ్యాపీగా మీరు ఆయన ప్రతి ఫోటోలో చూస్తే సో ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ పాలిటిక్స్ నేను రాజకీయాలు మాట్లాడలేదు ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాను సో ఇండియాలో ఒక వ్యక్తి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు ఒక్కరోజు సెలవు తీసుకుండా పనిచేస్తే తీసుకోకుండా పనిచేస్తే మనందరం ఎందుకు చేయకూడదు ప్రాపర్ బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ రోజుకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ రిలాక్స్ అవుతూ ప్రాపర్ బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ ప్రాపర్ స్లీప్ సైకిల్ మెయింటైన్ చేస్తూ సర్కేడియన్ రిధమ్ స్లీప్ సైకిల్ ఒకే రకంగా రెగ్యులేట్ చేస్తూ మనం ఎందుకు హైయెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకు చూపించకూడదు ఇది మన వల్ల అవుతుంది డిసిప్లైన్ తో అనిపిస్తే డిసిప్లైన్ తో మనం ముందుకెళ్తుంటే ఏ సక్సెస్ అయినా మనం సాధించవచ్చు అండ్ కొంతమంది అనుకుంటారు సక్సెస్ చేయాలంటే సక్సెస్ సాధించాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి ప్లాన్ చేసుకోవాలి కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ప్లాన్ చేసుకోవాలి టెన్త్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు మేము ఐఏఎస్ కి ప్రిపేర్ అయిపోవాలి ఇది రాంగ్ ఏజ్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ నెంబర్ వయసు అనేది కేవలం నెంబర్ మాత్రమే ఏజ్ ఈజ్ జస్ట్ నెంబర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నాకు వయసు అయిపోయింది నాకు టూ ఇయర్స్ ముందే విషయం తెలుసుంటే బాగుండేది నాకు థర్టీ ఇయర్స్ కే లేట్ గా తెలిసింది కాదు యూ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ ఎనీ టాస్క్ ఎనీ సూపర్ థింగ్ ఎట్ ఎనీ ఏజ్ మీరు ఏ వయసులో ఉన్నా సరే ఏదైనా అచీవ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సాధించవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ అలాగే నిలబడి ఉండండి కొద్దిసేపు చెప్పడు కొట్టండి ఒకసారి గట్టిగా మళ్ళీ క్వశ్చన్ అడుగుతాను నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి దేశం ఫస్టా దేవుడు ఫస్టా దేశమా అదేంటే దేవుడు లేకుండా దేశం ఎట్లా అంటే దేశం లేకుండా దేవుడు లేడా అరే భలే ఉన్నారా మీరు కొంతమంది దేశము అంటున్నాను కొంతమంది దేవుడు అంటున్నారు ఫైనల్గా చెప్పండి నాకు దేశం ఫస్ట్ కంట్రీ ఫస్ట్ డాన్ రైట్ సో దేవుడు కూడా కావాలి మనకు మన గుడి బాగుండి ఉండే దేశం బాగుండాలి మన చర్చ్ మసీద్ అని బాగుండాలి దేశం బాగుండాలి అంతే కదా ఎస్ ఓన్లీ జస్ట్ ఫుడ్ ఫర్ థాట్ ఫ్రెండ్స్ నేను నా లైఫ్లో చాలా లేట్గా తెలుసుకున్నాను ఒక ఐఏఎస్ అని కోర్స్ ఉంటుందని నాకు తెలియదు ఎవరు చెప్పలే ఐపీఎస్ అని ఉంటుంది నాకు ఎవరు చెప్పలే నాకు తెలియదు ఎందుకంటే మాకు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ అలాంటి వాళ్ళు ఉండే మీలాంటి వాళ్ళే ఓకే పెద్దగా తెలియదు నాకు నేను డిగ్రీ అయిన తర్వాత కూడా నాకు తెలియదు అండి యాక్చువల్గా ఇలా సివిల్ సర్వీస్ ఉంటుంది ఓ యూపీఎస్సీ ఉంటుంది అని పెద్దగా పట్టించుకోలే ఏమన్నా అప్పుడు కాలేజీలో మీకు తెలియదు కూడా అప్పుడు ఉద్యమాల బాటలో ఉండేవాళ్ళం మేము అంటే ఏదో ఊహించుకోండి మీరు ఏంటో అది ఓకే సో ఆ రకంగా అంటే ఆ వయసులో లెఫ్ట్ ఇష్టం రైట్ ఇష్టం ఉండాలి నేను రెండిట్లో ఉన్నాను అప్పుడు ఓకే అంటే ఏది బాగుందో అది పట్టుకున్నాను ఫైనల్గా సో మిత్రులారా ఎంతో మందిని తెలుగు వాళ్ళు మన మన రెండు రాష్ట్రాల్లో చాలామంది ఇక్కడ బీహార్ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి రావచ్చు ఎక్కడి నుంచి రావచ్చు దేశం మనదే కానీ మన తెలుగు వాళ్ళు ఎందుకు కాకూడదు అనేది నా కోరిక ఉండేది ఎప్పుడు కూడా ఆ కోరికను తీరుస్తున్నారు ఎవరో కాదు మన బాలత మేడం బాలత మేడం గారు మీకు తెలుసు వాళ్ళు తెలియదు అండి షీ క్వాలిఫైడ్ టూ టైమ్స్ యూపీఎస్సీ రెండు సార్లు యూపీఎస్సీ పాస్ అయింది రెండు సార్లు ఐఏఎస్ తీసుకుంది రెండు సార్లు టాప్ మోస్ట్ దాని తర్వాత నాకు ఉద్యోగం ఇంపార్టెంట్ కాదు నా తెలుగు వాళ్ళను చాలా మంది ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ గా క్లాస్ వన్ క్లాస్ టూ అండ్ అంతకంటే ముందు కానీ యూపీఎస్సీలో ఎందుకు రాకూడదని మేడం గారు నిర్ణయించుకొని షీ క్రియేటింగ్ అండి నాకు తెలుసు క్రియేటింగ్ క్రియేటింగ్ పీపుల్ చాలా అద్భుతంగా ఎంతో మంది అక్కడ డెవలప్ అవుతున్నారు నాకు ఎవరైనా ఫోన్ చేశారు అనుకోండి చాలా మంది పేరెంట్స్ ఫోన్ చేస్తుంటారు సార్ ఎక్కడ చేర్పించాలి మా పాపను బాబును అంటే సీట్ దొరికేది కష్టం అమ్మ ట్రై విత్ ఓన్లీ సిఎస్బి అకాడమీ అని చెప్తూ ఉంటాను నేను ఎందుకంటే అంత అద్భుతమైన ఇన్స్టిట్యూట్ అంత బాగా చేస్తుంటాడు ఇన్స్టిట్యూట్ ప్రమోట్ చేయట్లేదు నేను నేను చెప్తున్నాను అంత నా మనసులో నా మాట చెప్తున్నాను బాలత మేడం గారు ఎక్కడ ఉన్నా వస్తారండి ఇంపాక్ట్ నారాయణ కేడ్ ఎందుకంటే చిన్న ఊరు అక్కడికి కూడా రావడం జరిగింది అక్కడ మన తిరుపతి ఎక్కడ ఎనీ ప్లేస్ పిలిస్తే వస్తూ ఉంటారు రీసెంట్లీ ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ నాకు చిన్నగా
అది ఎందుకు సపోర్ట్ ఇచ్చింది చెప్పొద్దు కాబట్టి చెప్పను నేను చెప్పను నేను అంత మంచి మనసు ఉన్న వ్యక్తి బాలత మేడం గారు మ్యామ్ ఓటు యూ మా పిల్లలు పోస్ట్ ఫాస్ట్ సూపర్ ఫాస్ట్ కానీ అందరు కూడా ఐఏఎస్ మిస్ నిన్న కొన్ని కొత్తగా తెలుసుకున్నాం ఐఏఎస్ అంటే ఇండియా ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసే కాదు అగ్రికల్చర్ సర్వీస్ కూడా మేమందరం కూడా ఐఏఎస్ మా పేరెంట్స్ అందరూ ఐఏఎస్ఏ మా పేరెంట్స్ కూడా ఐఏఎస్ఏ ఓకే థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ ప్లీజ్ ఓట్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ ఆల్ ఈరోజు సండే మార్నింగ్ ఇంతమందిని ఇక్కడ కలుస్తుందని చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్ ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసే కాదు ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ సర్వీస్ అన్నారు పాస్ అయిన నా స్టూడెంట్స్ని సరదాగా ఫోన్ చేసి ఎప్పుడు నాలుగు చేసినప్పుడు నువ్వు ఇండియన్ ఆరోగ్యం సర్వీస్గా మారొద్దు ఆరోగ్యన్స్ నేర్చుకోవద్దు అంటుంటారు అనమాట ఐఏఎస్ అంటే సరదాగా ఏడిపిస్తూ ఇండియన్ ఆరోగ్యన్సీ సర్వీస్ బాగా కొంతమందిలో ఆరోగ్యన్సీ చూసిన తర్వాత నువ్వు ఆరోగ్యంట్గా మారొద్దు అంటుంటాను సార్ ఇన్ ద లైటర్ వైన్ సరదాగా చెప్పాను సో ఇంపాక్ట్ అనగానే జీవితంలో ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి సక్సెస్ ఎలా సాధించాలి పోరాటం ఎలా చేయాలి మనం ఇవే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అయితే గత నాలుగైదు సంవత్సరాలుగా నాకు ఇంపాక్ట్తో చాలా పరిచయం ఉంది చాలా సందర్భాల్లో నేను ఇంపాక్ట్ స్పీచ్లు ఇవ్వడం జరిగింది నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత టూ డేస్ కనుక్కుంటాను వీళ్ళకి ఎంతమందికి సో ప్రీవియస్ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవ్వటం మాత్రమే కాదు ఇంత కష్టపడి ఇంతమంది స్పీకర్స్ వచ్చి మీకు చాలా చెప్పి వెళ్తున్నారు కదా దాన్ని మీరు లైఫ్లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు మీకు మీరు ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నారు దాన్ని మీ సందర్భంలో అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మీకు ఇక్కడ కొన్ని అంశాలు ఐ విష్ టు స్పీక్ హౌ ఐ అడాప్ట్ నేను చూసిన దాన్ని చదివిన దాన్ని విన్న దాన్ని నా జీవితంలో ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుంటారు ఎలా పోరాడతాను అనేది ఐ ఐ వాంట్ టు స్పీక్ టు యూ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంతకుముందు నాకు ముందు సార్ మాట్లాడుతుంటే విన్నాను బిజినెస్లో సక్సెస్ సాధించడం ఎలా బిజినెస్ అనేది ఈ రోజులో ఇన్వెస్ట్మెంట్తో కాదు మైండ్తో క్రియేట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం దానికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జాక్మా అలీబాబా అని చెప్పి పెద్ద ఈ కామర్స్ జైన్ని క్రియేట్ చేసిన జాక్మా అయితే జాక్మా చాలా విషయాల్లో బిజినెస్ గవర్నెన్స్లో చాలా చేంజెస్ తీసుకొచ్చాడు డౌట్ లేదు ఆయన అంట వీక్ వారాన్ని కొన్ని మాడ్యూల్స్గా మార్చుకుంటాడంట వారం మొత్తం కొన్ని మాడ్యూల్స్గా మార్చుకుని ఆ మాడ్యూల్స్లో వర్క్ చేస్తాడు ఈ వారంలో నేను ఫిఫ్టీ టాస్క్ చేయాలి ఈ వారంలో నేను ఫార్టీ టాస్క్స్ చేయాలి అని చెప్పి నేను రోజు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు పొద్దున్న నిద్ర లేచేటప్పుడు రేపు మార్నింగ్ ఏం చేయాలి ఈరోజు పగలు నాకు ఎన్ని టాస్క్లు ఉన్నాయి నేను దాన్ని ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేయాలి దానికి టైం ఎలా మేనేజ్ చేయాలి దాంతో నా డే స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ నేను మైండ్లో అజ్యూమ్ చేసుకుంటాను ఈ డేలో నేను ఇన్ని టాస్క్ చేయాలి ఇన్ని టాస్క్ అచీవ్ చేయాలి ఇన్ని టార్గెట్స్ పెట్టుకోవాలని ఆ డేలో దాని మీదే కంప్లీట్గా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను ఫస్ట్ మన ఇమాజినేషన్లో ఒక డే షెడ్యూల్ అవుతే అది రియాలిటీలోకి నెక్స్ట్ వస్తుంది అనమాట ముందు మనం ఇమాజిన్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని రియాలిటీలోకి తీసుకురాగలగాలి అలా వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ త్రీ ఇయర్స్ మీరు ఏదైతే డిజైన్ చేసుకున్నారో మీ లైఫ్ని ఏదైతే టాస్క్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకున్నారో అదే సక్సెస్ అని నేను అంటాను అదే ట్రూ సక్సెస్ అని నేను అంటాను ఇక్కడ పీపుల్ ఎవరైనా సరే ఏ రంగంలో ఉన్నా సరే దే ఎయిమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ తీసుకుందాం దే ఎయిమ్ ఫర్ మనీ 
మనీని ఏం చేసి బిజినెస్ చేయకూడదు యూ షుడ్ డూ ఇట్ విత్ ప్యాషన్ ఒక ప్యాషన్తో ఒక షెడ్యూల్తో ఒక కసితో పనిచేసుకుంటూ మొదలెడితే ఆటోమేటిక్గా మీరు అన్ని బ్యారియర్స్ని బ్రేక్ చేసేస్తారు కంప్లీట్గా అందరినీ బ్రేక్ చేసేస్తారనమాట సో ఏ బిజినెస్ అయినా లేదా ఏ టాస్క్ అయినా ఏ ఎయిమ్ అయినా ఏ గోల్ అయినా సరే ఫస్ట్ మన మైండ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇమాజినేషన్లో స్టార్ట్ అవుతుంది సో దాంతో పాటు మన ప్యాషన్స్ వదలొద్దు మీరు ఉద్దే మీరు చూసే ఉంటారు ఇందాక చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ జాక్ మా ఆయనకి టీచింగ్ అంటే చాలా ప్యాషన్ ఆయన బిజినెస్ చేయటంతో పాటు హీ గోస్ టు మేనేజ్మెంట్ యూనివర్సిటీస్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్ పెద్ద పెద్ద మేనేజ్మెంట్ యూనివర్సిటీసు మేనేజ్మెంట్ కాలేజెస్కి వెళ్తుంటారు రీసెంట్గా అంత పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టోక్యో జపాన్లో స్టూడెంట్స్కి వెళ్ళి బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రిన్సిపల్స్ చెప్పారు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టోక్యోలో ఆయన సో ద బెస్ట్ థింగ్ విచ్ ఐ ఫీల్ ఇన్ మై లైఫ్ నేను చెప్తున్నాను కరెక్ట్గా లాస్ట్ పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి నేను టూ డేస్ కంటిన్యూస్ హాలిడేస్ తీసుకోలేదు లాస్ట్ పదిహేను సంవత్సరాల నుంచి నేను టూ డేస్ నా వర్క్లోంచి కంటిన్యూస్ బ్రేక్ తీసుకోలేదు ఇన్ ఎనీ కేస్ ఎలాంటి సందర్భాలు అయినా టూ డేస్ కంటిన్యూస్ బ్రేక్ తీసుకోలేదు మొన్న న్యూస్ పేపర్లో ఒక చదువుతున్నాను ఆర్టీఐ అప్లికేషన్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఒక ఆయన క్వశ్చన్ అడిగారు మోడీ గారు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి ఇప్పుడు వరకు ఎన్నిసార్లు హాలిడేస్ తీసుకున్నారు అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఈరోజు వరకు ఎన్నిసార్లు ఎన్ని రోజులు సెలవు తీసుకున్నారని హీ హాజ్ నాట్ టేకెన్ ఈవెన్ సింగిల్ హాలిడే నాట్ టేకెన్ ఈవెన్ అ సింగిల్ హాలిడే అఫీషియల్ ఇట్ వాజ్ డిక్లేర్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ అండర్ ఆర్టీఐ ఆర్టీఐ కింద అఫీషియల్గా గవర్నమెంట్ డిక్లేర్ చేసింది అంటే అర్థం చేసుకోండి అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఇన్ని రోజులు నేను పెద్ద గ్రేట్ చాలా ఎక్కువ కష్టపడుతున్నానని ఫీల్ అయిపోయాను కదా కాదు నాకంటే డబుల్ వయసు ఉన్నాయన నాకంటే ఎక్కువగా కష్టపడుతున్నారు ఎంతో హ్యాపీగా మీరు ఆయన ప్రతి ఫోటోలో చూస్తే సో ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ పాలిటిక్స్ నేను రాజకీయాలు మాట్లాడలేదు ఒక వ్యక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నాను సో ఇండియాలో ఒక వ్యక్తి రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు ఒక్కరోజు సెలవు తీసుకుండా పనిచేస్తే తీసుకోకుండా పనిచేస్తే మనందరం ఎందుకు చేయకూడదు ప్రాపర్ బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ రోజుకి ఒక హాఫ్ అన్ అవరో వన్ అవరో రిలాక్స్ అవుతూ ప్రాపర్ బ్రేక్స్ తీసుకుంటూ ప్రాపర్ స్లీప్ సైకిల్ మెయింటైన్ చేస్తూ సర్కేడియన్ రిధమ్ స్లీప్ సైకిల్ని ఒకే రకంగా రెగ్యులేట్ చేస్తూ మనం ఎందుకు హయ్యెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకు చూపించకూడదు ఇది మన వల్ల అవుతుంది డిసిప్లైన్తో అనిపిస్తే డిసిప్లైన్తో మనం ముందుకెళ్తుంటే ఏ సక్సెస్ అయినా మనం సాధించవచ్చు అండ్ కొంతమంది అనుకుంటారు సక్సెస్ చేయాలంటే సక్సెస్ సాధించాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి ప్లాన్ చేసుకోవాలి కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ప్లాన్ చేసుకోవాలి టెన్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడే మేము ఐఏఎస్కి ప్రిపేర్ అయిపోవాలి ఇది రాంగ్ ఏజ్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ నెంబర్ వయసు అనేది కేవలం నెంబర్ మాత్రమే ఏజ్ ఈజ్ జస్ట్ నెంబర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి నాకు వయసు అయిపోయింది నాకు టూ ఇయర్స్ ముందే విషయం తెలుసుంటే బాగుండేది నాకు థర్టీ ఇయర్స్ కే లేట్గా తెలిసింది కాదు యూ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ ఎనీ టాస్క్ యూ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ ఎనీ టాస్క్ ఎనీ సూపర్ థింగ్ ఎట్ ఎనీ ఏజ్ మీరు ఏ వయసులో ఉన్నా సరే 
ఏదైనా అచీవ్ అవ్వచ్చు ఏదైనా సాధించవచ్చు రీసెంట్గా నోవిక్ జకోవిక్ ఈయన సెర్బియన్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ తనకంటే చిన్న వయసు ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఓడిచేస్తున్నాడు తనకంటే చాలా చిన్న వయసు ఉన్న వాళ్ళందరినీ కంప్లీట్గా ఓడిచేస్తున్నాడు చాలా గ్రాండ్ స్లామ్స్ గెలిచాడు ఆయన అడిగారు వాట్ ఈస్ అ సీక్రెట్ మరి స్పోర్ట్స్లో ఏజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా నీ ఏజ్ అయిపోతుంటే నువ్వు ఇంత బాగా ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నావు ఇంత టాప్గా ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నావు అన్నారు ఆయన అన్నాడు ఏజ్ అనేది జస్ట్ ఏ నెంబర్ అది మనం కౌంట్ చేసుకుంటేనే వస్తుంది బట్ ఐఆమ్ బియాండ్ ఏజెస్ బియాండ్ టైమ్స్ యూ కెన్ ట్రావెల్ త్రూ టైమ్ యూ కెన్ ట్రావెల్ టూ త్రూ స్పేస్ యూ కెన్ యాక్చువల్లీ కనెక్ట్ విత్ ఎనీ టైమ్ ఎనీ స్పేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈ వయసు థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ అనుకో యూ కెన్ వర్క్ లైక్ ఏ ట్వంటీ ఇయర్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆ కెపాసిటీ నీ నీ చేతిలో ఉంది సో అది హ్యూమన్కి ఉన్న ఒక పవర్ అనమాట అది విల్ పవర్ ఏజ్ని కౌంట్ చేయొద్దు విల్ పవర్ని కౌంట్ చేయండి మీ షెడ్యూల్స్ని కౌంట్ చేయండి మీ వర్క్ని కౌంట్ చేయండి ఏది ముందు ఏది వెనకాల అది తెలుసుకోండి ఐ ఫైట్ 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 ఎవ్రీడే అండ్ మీకు తెలుసా నేను ఎంత ఫైట్ చేసినా ఎంత వర్క్ చేసినా రోజుకి కనీసం హాఫ్ అన్ అవర్ టు వన్ అవర్ ఐ గో త్రూ సమ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఇట్ మైట్ బి ఏ వీడియో ఇట్ మైట్ బి ఏ బుక్ ఇట్ మైట్ బి సమ్ ఇంపాక్ట్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ ఎంత పని పని చేసినా సరే అట్లీస్ట్ నైట్ టైం పడుకునే ముందైనా ఎయిర్పాడ్స్ పెట్టుకుని ఖచ్చితంగా ఒక మంచి స్పీచ్ అయినా వింటాను బికాస్ ఇట్ మోటివేట్స్ మీ ఎవ్రీడే ఇట్ డ్రైవ్స్ మీ ఎవ్రీడే చాలామంది అనుకుంటుంటారు నేను చెప్పేది నేను ఇంకా ఏం చదవను వినను కా కా జనరల్గా చెప్పేస్తుంటాను అట్లా ఉండదు ఈవెన్ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఒక ఫోర్స్ కావాలి ఒక పుష్ కావాలి అండ్ మీ అందరికీ కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి వరల్డ్లో ప్రపంచం ఏంటి ఇలా ఉంది మనల్ని ఎందుకు అర్థం చేసుకోవట్లేదు మనమే ఇన్ఫీరియర్ మనకే అన్యాయం జరుగుతుంది మనమే కష్టాలు పడుతున్నాం ఇలా మనందరికీ ఒక ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి కానీ ఒకటి చెప్పిన ద వరల్డ్ విల్ ఫాలో యూ ఇఫ్ యూ డిసైడ్ వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్నల్ సెన్స్ అంతర్గతంగా మీ మనసులో మీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో మీరు ఏదైతే సాధించాలనుకుంటున్నారో ఏదైతే జరగాలనుకుంటున్నారో దాన్ని నమ్మండి అది దృఢంగా బలంగా జరుగుతుందని అనుకోండి జరిగిందని అనుకోండి మన లైఫే ఒక అద్భుతం అనుకోండి ఐఎమ్ ఏ మిరాకిల్ నేను ఏదైనా సాధిస్తాను నాకు అంత శక్తి ఉంది అనుకుంటే మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం మీ చుట్టూ తిరుగుతుంది వరల్డ్ మొత్తం మీ చుట్టూనే తిరుగుతుంది ఇక్కడ మీరు వినే ఉంటారు వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ స్విమ్మర్స్ స్విమ్మింగ్లో ఆయన చాలా మెడల్స్ అనమాట ప్రపంచవ్యాప్తంగా మైకేల్ ఫెల్ప్స్ అని చెప్పి మైకేల్ ఫెల్ప్స్ ఆయన ఒకటే అంటాడు నీకు భయం ఏదో ఓడిపోతానని ఓడిపోతే నీ పరిస్థితి ఏంటి నువ్వు ఇంకా పోరాడతా పోరాడతా ఉంటావని ఒక జర్నలిస్ట్ అడిగాడు ఆయన క్వశ్చన్ ఆయన ఒక మాట అంటాడు నాకు గెలుపు ఓటమి భయం వచ్చినప్పుడు కూర్చుని కళ్ళు మూసుకుని ఒక ఆలోచిస్తాను ఒక ఆలోచన చేస్తాను గెలిస్తే నా జీవితం ఎలా ఉంటుంది ఆ గెలిచిన రోజు నేను ఎంత హ్యాపీగా ఉంటాను నా సక్సెస్ చూసి అందరూ ఎంత ఇన్స్పైర్ అవుతారు అది ఆలోచించి నేను మళ్ళా 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 నా గోల్ కోసం కృషి చేస్తానని అంటే ఇమాజినేషన్ జనరల్గా మన ఇమాజినేషనే మనం మనం ఏమనుకుంటే అది మనమే అవుతాం మనం నెగిటివ్గా అనుకుని నా లైఫ్ ఇంత ఇంక మారదు అన్ని కష్టాలు నాకే ఉన్నాయి అన్ని నెగిటివ్ థింగ్స్ నా లైఫ్లోనే జరుగుతున్నాయి అనుకుంటే అలా జరుగుతూనే ఉంటుంది లేదు అన్ని పాజిటివ్ థింగ్స్ నా లైఫ్లోనే జరుగుతున్నాయి అనుకుంటే అన్ని పాజిటివ్ జరుగుతాయి మీరు ఆటోమేటిక్ దానికోసం వర్క్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతుంటారు వర్క్ చేస్తూ వెళ్ళిపోతుంటారు మీకు ఇక్కడ నా లైఫ్ గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ద ఫస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై లైఫ్ నేను పుట్టినప్పటి నుంచి నేను గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుతున్నంత వరకు నా లైఫ్లో నాకు ఒక్క సక్సెస్ కూడా లేదు ఒక్క సక్సెస్ అసలు నా లైఫ్ నాకు ఎందుకు ఉంది చాలా సందర్భాల్లో వెన్ ఐఎమ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ చాలా ఇన్ఫీరియారిటీ వచ్చేది ఇదే లైఫ్ అనా ఇంత ఇన్ఫీరియర్గా వరల్డ్ నన్ను ఎందుకు చూస్తుంది నేనేమి సాధించలేకపోతున్నానే ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు కూడా అది ఆలోచించేదాన్ని 
టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇట్లా ప్రతి స్థాయిలో అనేక సందర్భాల్లో అంత నెగిటివిటీ లైఫ్ చుట్టూ కానీ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు అనిపించింది నాకు బతికితే ఇలా బతకూడదు బతికితే లైఫ్లో ఒక హీరోలా బతకాలి హీరో అంటే పోరాడుతూనే బతకాలి సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ సెకండరీ థింగ్స్ బట్ ఐ షుడ్ ఫైట్ బ్యాక్ ఇది నేను పోరాడాలి పోరాడి గట్టిగా పోరాడాలనుకున్నాను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు నేనేం చేసినా నేను అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సక్సెస్ వస్తుంది దానికి కారణం ఏంటి తెలుసా సక్సెస్ కోసం నేను ఎందుకు కృషి చేశాను అనే దానికన్నా నా మనసులో నేను స్ట్రాంగ్ అనుకున్నా నేను ఓడిపోకూడదు అని మీ మనసులో మీరు స్ట్రాంగ్గా అనుకోండి నేను జీవితంలో ఏం చేసినా సరే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తాను నేను ఓడిపోను నేను ఫైట్ చేస్తాను ఫైట్ చేస్తాను ఫైట్ చేస్తానని ఖచ్చితంగా మీరు అయి తీరుతారు అలా కాకుండా అవుతానా లేదా నేను అనుకున్న సాధిస్తానా లేదా నాలో ఈ సత్తు ఉందా లేదా ఇలా ఆలోచిస్తే మాత్రం కంటిన్యూస్గా ఓటమి ఎదురవుతూనే ఉంటాయి అలా అస్సలు ఆలోచించద్దు అండ్ మనిషిలో దేవుడుకున్నంత శక్తి ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ వీఆర్ ద కో క్రియేటర్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వీఆర్ ద కో క్రియేటర్స్ ఇన్ ద యూనివర్స్ మనిషి కూడా క్రియేట్ చేసేంత శక్తి ఉంది తెలియక మనిషి ఏమనుకుంటాడంటే అందరు సహాయం కోసం ఎదురు చూస్తాడు అందరూ సహాయపడాలనుకుంటాడు ఎవరో వస్తారు మనకు సపోర్ట్ చేస్తారనుకుంటాడు తప్పు మన పోరాటం మనమే చేయాలి దానిలో చాలా ఆనందం ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో యూత్ అంటూ ఉంటాను నాతో ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ పొద్దున్న లేస్తే యువతతోనే ఉంటాను మ్యామ్ చూడండి అందరి లైఫ్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ ఫాదర్ ఎంత పేరు ఇచ్చారో లేకపోతే వాళ్ళ ఫాదర్ ఎంత డబ్బులు ఇచ్చారో మా ఫైట్ మేమే చేయాలి వస్తుంది మా లైఫ్లో అన్ని కష్టాలు మేమే చేస్తున్నాం మేము ఫస్ట్ జనరేషన్ మ్యామ్ ఈ ఫైటింగ్లో అని నేను అంటాను ఇట్ గివ్స్ యూ ఇమెన్స్ హ్యాపీనెస్ ఈ జీవితం ఎందుకు ఉంది తినటం తిరగటం ఎంజాయ్మెంట్ చేయటం కోసం కాదు అది అందరు చేస్తారు భూమి మీద కొన్ని లక్షల కోట్ల మంది చేశారు చేస్తారు కానీ మన లైఫ్లో ఒక లెసన్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం లైఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫైట్ లైఫ్ అనేది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ లైఫ్ అనేది ఒక ఫైట్ ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక ఫైట్ అనమాట ఆ ఫైట్లో మనం ఎంత పోరాడాలి ఎంత సక్సెస్ సాధించాలని మన చేతిరాత మనమే రాస్తాం మన చేతిరాత మనమే రాస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి మన ఫైట్ మనమే చేస్తాం మన చేతిరాత మనమే రాస్తాం అండ్ మీకు ఒక్కడ ఒక సీక్రెట్ చెప్తాను దట్ దట్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ మై లైఫ్ అది చాలా సక్సెస్ఫుల్ సీక్రెట్ అనమాట నేను సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఒక డైరీ రాసుకున్నాను ఆ డైరీలో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు అన్న ఐదు పాయింట్లు మాత్రమే రాశాను ఆ డైరీ మూడు వందల అరవై ఐదు పేజీలో ఒక్క పేజీ మాత్రమే ఉంది రాసిన పేజీ ఒక్కటే ఉంది నవంబర్ పన్నెండు అది నా బర్త్డే ఒకటే పేజీలో రాసుకున్నాను నేను ఆరో తరగతి రాసుకుంది ఏంటి తెలుసా ఫస్ట్ నేను పెద్ద యాక పాయింట్ వన్ లా చదవాలి పాయింట్ టూ సివిల్స్ రాయాలి పాయింట్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ చెప్పను ఇలా ఫైవ్ పాయింట్స్ రాసుకున్నాను ఈ ఫైవ్ పాయింట్స్లో త్రీ పాయింట్స్ అయిపోయినాయి అసలు నేను ఊహించలేదు అసలు లా చదవాలని నా వయసులో ఎందుకు అనుకున్నాను సివిల్స్ ఎగ్జామ్ రాద్దాం నా వయసులో ఎందుకు అనుకున్నాను ఇలా పాయింట్ త్రీ ఆ వయసులో ఎందుకు అనుకున్నాను నాకు తెలియదు బట్ స్టిల్ ఆ డైరీ నేను ఓపెన్ చేసినప్పుడల్లా నవంబర్ పన్నెండు పేజీ కనిపెట్టింది నేను నాకే షాక్ అనమాట లైఫ్లో ఇన్ని మిరాకిల్స్ ఇలానే జరుగుతాయని సో మీ అందరికీ ఒక ఈ సీక్రెట్ ఏంటంటే మీరు అనుకుంది ఫస్ట్ మీ లైఫ్ గురించి మీరు రాసుకోండి మీరు ఏం సాధిద్దాం అనుకుంటున్నారు ఫస్ట్ మీరు రాసుకోండి ఓకే రైట్ ఇట్ డౌన్ రైట్ ఇట్ డౌన్ ఆన్ పేపర్ ఒక పేపర్ మీద రాయండి మీ రూమ్ కతికించుకోండి రోజుకు ఒక్కసారి చూడండి అంతే జస్ట్ ఒక్కసారి చూడండి నెక్స్ట్ టెన్ ఇయర్స్లో మీ లైఫ్లో మీరు అనుకుని అన్ని చేసేస్తారు ఇట్స్ అ మిరాకిల్ అదే ఒక పెద్ద మిరాకిల్ అనమాట నా లైఫ్లో అది నాకు కనిపించింది కాళ్ళకి చాలా గొప్పగా కనిపించింది అనమాట ఓకే సో యూ డూ దాట్ యు విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ మీ లైఫ్లో అన్నీ వస్తాయి అండ్ లైఫ్లో చాలామంది ఇక్కడ ఎయిమ్స్ ఉంటాయి పిల్లలకి మీరు ఏం చదువుదాం అనుకుంటున్నారంటే కొంతమంది నేను కలెక్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నానంటే 
ఇంకొంతమంది నేను సైంటిస్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను అంటారు ఇంకొంతమంది పైలట్ అంటారు ఇంకొంతమంది నేను ఆంటర్ప్రినర్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను అంటారు నా ఫీల్డ్ సిరీస్ కాబట్టి దీనిలో అప్లై అయ్యే టెక్నిక్స్ అన్నింటిలో అప్లై అవుతాయి నమ్ముతూ మీకు ఒక రియల్ స్టోరీ చెప్తాను ఒక నిజమైన కథ చెప్తాను ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు హీ జస్ట్ ట్వంటీ వన్ హిజ్ ఏజ్ ఈజ్ ట్వంటీ వన్ హిజ్ నేమ్ ఈజ్ శాఖమూరి ఆశ్రిత్ ఆ అబ్బాయి పేరు శాఖమూరి ఆశ్రిత్ ఇలానే లాస్ట్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బ్యాక్ వరంగల్లో నేను ఒక ఈవెంట్కి వెళ్ళాను వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చారు మా అబ్బాయి సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కొంచెం హెల్ప్ చేయండి అని చెప్పి నేను ఏ కేటగిరీ అని అడిగాను ఓసీ మా అబ్బాయి ఫస్ట్ ఎండ్లో సాధిద్దాం అనుకుంటున్నాడు అని అబ్బాయి మనసులో ఒకటే ప్రయత్నంలో సివిల్స్ కొట్టాలని ఉంది ఓసీ కేటగిరీ సరే అని చెప్తే నెక్స్ట్ తీసుకొచ్చాను నా దగ్గరికి రోజు పరీక్షలు రాసినాడు రాస్తున్నాడు రాస్తున్నాడు చాలా యావరేజ్గా రాస్తున్నాడు కావాలంటే అబ్బాయి ఇప్పుడు ట్రైనింగ్లో ఉన్నాడు ఐఏఎస్ అయ్యి ఈసారి వచ్చినప్పుడు తీసుకొస్తాను ఇంపాక్ట్ నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ చాలా యావరేజ్గా రాస్తున్నాడు ఇంకా ఒక పదిహేను రోజులు పరీక్ష ఉంది ఇలా మోటివేషన్ చెప్పడానికి ఒక ర్యాంకర్ వచ్చాడు లాస్ట్ ఇయర్ ర్యాంకర్ అబ్బాయి దగ్గరికి సార్ నాకు ఇన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి నేను అస్సలు సక్సెస్ కాలేనేమో అన్నాడు అవును బాబు నిజమే అని మార్క్స్ వస్తే ఇంతకుముందు ఎవరు సక్సెస్ కాలేదు కష్టమే కానీ ట్రై చేయ అన్నాడు అతను కష్టమే కానీ ట్రై చేయ అన్నాడు అబ్బాయి మ్యామ్ పదిహేను రోజులు టైం ఉంది నాకు ఆప్షనల్ అసలు ఏం అవ్వలేదు నేను ఏం చేయాలి నేను ఏం చేయాలా అని చెప్పి అడిగాడు నన్ను పదిహేను రోజులు టైం ఉంది కదా నువ్వు మనసులో ఈ ఆప్షన్లో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ మార్క్స్ నాకు వస్తాయి అని రోజు అనుకుంటూ పాత పదిహేను సంవత్సరాల క్వశ్చన్ పేపర్స్కి ఆన్సర్స్ చేసే ఎవ్రీడే త్రీ అవర్స్ ఏం చేయొద్దు లాస్ట్ పదిహేను సంవత్సరాల క్వశ్చన్స్కి కూర్చుని ఆన్సర్స్ చేసే అన్నాడు సో చేశాడు ఆయన యావరేజ్గా రాశాడు ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చాడు పర్లేదు ఢిల్లీకి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాడు నేను అనుకున్నా చాలా తక్కువ మార్క్స్ వచ్చి ఉంటాయి ఊరికి ఇంటర్వ్యూకి పిలిచారులే అనుకున్నా ఆ ఇంటర్వ్యూలో కూడా వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్స్ చెప్తాను చూడండి బాబు నువ్వు ఢిల్లీ వచ్చావు కదా ఏం చూసావు అంటే సార్ నేను ఢిల్లీ వచ్చి ముప్పై రోజులు అయింది కానీ నేను చిన్నోడిని కదా ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూకి వస్తున్నా నాకు భయం వేసి మాక్ ఇంటర్వ్యూలు కట్టిన అని ఏమీ చూడలేదు మధ్యలో ఒకసారి శాంతి కోసం ఢిల్లీలో వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ ఒక చిన్న గుడి ఉంటే అని చెప్పారు రెండు ఢిల్లీ వచ్చావు కదా ఏ కూజిన్స్ ట్రై చేసావు ఏ ఫుడ్ తిన్నావు ఢిల్లీ స్పెషల్స్ నువ్వు తెలంగాణ నుంచి వచ్చావంటే సార్ బయటికి వెళ్ళి తినాలంటే టైం లేదు మా హాస్టల్లో ఉన్నాను అక్కడ ఏ లంచ్ బాక్స్ వస్తే అది తిన్నానని చెప్పాడు ఇలా అన్ని నిజాలు చెప్పాడు అది కూడా చిన్న పిల్లల ఆన్సర్స్ అనమాట రాగానే అడిగాను ఏం చెప్ ఏం చెప్పామంటే ఎన్ని చెప్పానంటే నవ్వాను గట్టి గట్టిగా చాలా గట్టిగా నవ్వాను ఏ రాదులేని మనసులో అనుకున్నాను ఎందుకైనా మంచిదాని రిజల్ట్స్ ముందు వాళ్ళ నాన్నకు ఫోన్ చేసి వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకి మీరు వచ్చి మీ అబ్బాయి పక్కన ఉండండి ఆ రోజు నేను హడా ఉడుకుంటే అబ్బాయి ఏడుస్తాడు ఓదార్చాలని చెప్పి ఆ అబ్బాయికి ఆల్ ఇండియా ఫార్టీ ఎయిత్ ర్యాంక్ వచ్చింది రిజల్ట్స్ వచ్చి ఈ రోజు కూడా నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను అబ్బాయికైనా తెలివి గల వాళ్ళు పరిష్ రాసిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ అబ్బాయికి నలభై ర్యాంక్ ఎందుకు వచ్చింది బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ విల్ పవర్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ హానెస్టీ టువర్డ్స్ హిస్ కాజ్ తన విల్ పవర్ తన కాజ్ గురించి తనకున్న హానెస్టీ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయాలి నిజమే చెప్పాలి నాకు వచ్చింది రాయాలి ఎంత తెలిస్తే అంత రాసి రావాలి దీనికోసం నేను కంటిన్యూస్గా వర్క్ చేయాలి అంతే ఆయన కోరిక బట్ ఈ గాట్ ఫార్టీ ర్యాంక్ వెన్ ఈ వాజ్ ట్వంటీ టూ కేవలం ఇరవై రెండు సంవత్సరాల వయసులో నలభై ర్యాంక్ వచ్చింది మూడు నెలల క్రితం ఇప్పుడు ముస్సోరి లబాసనాలు ఐఏఎస్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళాడు అబ్బాయి దట్స్ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ మిరాకిల్స్ ఇన్ లైఫ్ కానీ అబ్బాయిలో ఒక నాకు బాగా నచ్చుది కరేజ్ భయపడి ఎగ్జామ్ ఆపేయలేదు ఎగ్జామ్ పోకుండా ఆపల భయపడి అబద్ధాలు చెప్పలేదు ఏ జరిగితే అది జరిగి దీన్ని నిజమే మాట్లాడతాను ఏ జరిగితే అది జరిగితే నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కృషి చేస్తాను అంత వయసులో ఆ అబ్బాయికి వచ్చిన జ్ఞానం చూడండి దట్స్ హౌ ఇట్ వర్క్స్ మీరు లైఫ్లో మిరాకిల్స్ మీరు మీకే చేసుకోవచ్చు మీకోసం మీరే చేసుకోవచ్చు దానికి దమ్ము ఉండాలి ఆ కరేజ్ మీకు ఉండాలి ఆ ధైర్యం ఉండాలి చేయాలన్న తపన ఉండాలి అంతే 
దట్స్ చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి అనమాట ఇలాంటి నా చుట్టూ చాలామంది మీరు సినిమాలు చూస్తూ లేదా పెద్ద పెద్ద స్టోరీస్ ఎక్కడైనా వింటూ మోటివేట్ అవుతుంటారు నా లైఫ్లో నా అదృష్టం ఏంటో తప్పన ఇప్పటికీ నాకు చాలా గొప్ప అదృష్టం అనుకుంటాను నా చుట్టూ మిరాకిల్స్ జరుగుతుంటాయి నా చుట్టూనే అద్భుతాలు నేను చూస్తూ ఉంటాను పెద్ద పెద్ద మిరాకిల్స్ ఇంకొక స్టోరీ చెప్పాలి ఇది కూడా చాలా పెద్ద మిరాకిల్ నా దృష్టిలో ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు తండ్రి లేడు తనకి వాళ్ళమ్మ మిడ్ డే మీల్లో కుక్ మధ్యాహ్న భోజన పథకంకి భోజనం వండుతుంది తను చాలా పేద కుటుంబం అబ్బాయికి ఐఐటిలో సీట్ వస్తే డబ్బులు కట్టడానికి ఫీజ్ ఫీజు కట్టడానికి డబ్బులు లేవు ఫీజు కట్టడానికి కూడా డబ్బులు లేవు తను ఈ రోజున ఐఏఎస్ అయ్యి ఈ సంవత్సరం మొత్తం తెలంగాణలోనే ఒక ఇన్స్పిరేషనల్ పర్సనాలిటీ అయ్యాడు తన పేరు రేవయ్య అనమాట సో నేను అడిగాను అబ్బాయికి సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో చదువుకున్నావు కదా అప్పుడు దాకా చదువుకున్నాడని తెలుసు కానీ ఏ హాస్టల్లో అని అడగలా ఎక్కడ ఏ ఏరియాలో అన్న నాగోల్లో మ్యామ్ అన్నాడు నేను చిన్నప్పుడు మా ఇల్లు అక్కడే ఉండేది మా పేరెంటల్ హౌస్ అక్కడే మా మదర్ ఫాదర్ ఉండేది మా ఇంటి వెనకాలే హాస్టల్ ఉంది ఎగ్జాక్ట్గా మా ఇంటి వెనకాలే నేను మా డాబా పైకి ఎక్కి అప్పుడప్పుడు చదువుకున్నప్పుడు హాస్టల్లో చూస్తాను సాయంత్రం ఏడు గంటలు కరెక్ట్గా బెల్ కొట్టేవాళ్ళు పిల్లలందరూ భోజనం కోసం వెయిట్ చేసేవాళ్ళు అనమాట అప్పుడు మా ఫాదర్ చెప్పేవాళ్ళు చూసారా ఫుడ్ కోసం ఎంత పిల్లలు ఎంత కష్టపడుతున్నారు అని చెప్పి సో అటువంటి హాస్టల్లో ఆ అబ్బాయి చదివి ఈ రోజున ఐఏఎస్ అయ్యాడు మనం అనుకుంటే సాధించలేనిది ఏదన్నా ఉంటుందా ఇంతకంటే రియల్ లైఫ్ స్టోరీస్ ఉంటాయా నేను కళ్ళతో పక్కన కూర్చుని చూసిన స్టోరీస్ ఆ మార్పు ఎవరి వల్ల సాధ్యమైంది వాళ్ళ వల్లే సాధ్యమైంది మనం సక్సెస్ వచ్చాక పలానా మేడం వల్ల పలానా సార్ వల్ల లేదా నా స్టూడెంట్స్ చెప్తుంటారు బాలత మ్యామ్ వల్ల అని అసలు వాళ్ళలో ఆ కరేజ్ లేకుండా ఆ చెయ్యి చెయ్యాలన్న తప్పన ధైర్యం లేకుండా ఎవరు వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్లారు సో దే ఆర్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ ద ట్రూ హీరోస్ హూ ఆర్ ద ట్రూ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ వాళ్ళలో నిజమైన హీరో వాళ్ళలోనే ఉన్నాడు ఆ నిజమైన హీరో ఎక్కడో ఉండరు మనలోనే ఉంటారు మన హీరో మనమే మన సక్సెస్ మందే మన పోరాటం మందే ఎవరో వస్తారని ఎవరో సపోర్ట్ చేసిన గెలుస్తారని పేరెంట్స్ బాగా ఉంటేనే మన లైఫ్లో ముందుకెళ్తామని ఇదంతా చాలా తప్పు ట్రాష్ దీని అస్సలు నమ్మకండి మనల్ని మనమే ముందుకు నడిపించుకోవాలి మన పోరాటం మనమే చేయాలి మన సక్సెస్ మందే మన ఫెయిల్యూర్ మందే దానికి బాధ్యత మనదే దానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బాధ్యత మనదే గుర్తుపెట్టుకోండి సో చాలామంది ఫెయిల్యూర్స్కి భయపడతారు ఎక్కువ ధైర్యం చేయకపోవడానికి కారణం చిన్నగా సెటిల్ అయిపోదాం అనుకోవడానికి కారణం అంత దూరం వెళ్ళి ఫెయిల్ అయితే ఏమవుతుంది అని అంత దూరం వెళ్ళి ఫెయిల్ అయితే ఏమవుతుంది అని మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఏది హయ్యెస్ట్ యూ కెన్ డ్రీమ్ ఇట్ మీరు ఒక పెద్ద ఎంటర్ప్రీనర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా ఒక పెద్ద సీఓ అవుదాం అనుకుంటున్నారా లేదా ఒక పెద్ద ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారా దానికే ఏం చేయండి ఒకవేళ సక్సెస్ కాలేదు ఇంకా గొప్పవాళ్ళు అవుతారు మీకు ఒక ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నాకు ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉండేవాళ్ళు సివిల్స్లో మేము రాసేటప్పుడు ఫోర్ అటెంప్ట్స్ ఓసీలకి ఫోర్ అటెంప్ట్స్ నాలుగు అటెంప్ట్లో అబ్బాయి ఇంటర్వ్యూ దాకా వెళ్ళాడు హీ వెంట్ అప్ టు ఇంటర్వ్యూ అనమాట ఫోర్ అటెంప్ట్స్లో ఫెయిల్ అయిపోయాడు ఫోర్ అటెంప్ట్స్లో ఇంటర్వ్యూలో ఫెయిల్ అయిపోయాడు మేమందరం చాలా బాధపడ్డాం ఈ అబ్బాయి లైఫ్ ఏమైపోద్ది అన్ని అటెంప్ట్స్కి వెళ్ళి ఫెయిల్ అయిపోయాడు అని కానీ ఆ ఫెయిల్యూర్లోంచి అతను ఒక పాఠం నేర్చుకున్నాడు ఇప్పుడు తెలంగాణలోనే అతను ఒక టాప్ బిజినెస్ ఎంటర్ప్రీన్యూర్ ఒక టాప్ బిజినెస్ ఎంటర్ప్రీన్యూర్ ఓకే మీరు ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అవుతామో దానికి రీజన్ ఏంటి తెలుసా మనం కరెక్ట్గా వర్క్ చేసి ఫెయిల్ అయ్యాము అంటే ఆ ఫెయిల్యూర్లోంచి మనం ఇంకా పెద్ద సక్సెస్ చూడబోతున్నాం అనమాట ఆ ఫెయిల్యూర్లోంచి మనం ఇంకా చాలా పెద్ద సక్సెస్ యూఆర్ గోయింగ్ టు సీ దాట్ కొన్ని సందర్భాల్లో చాలామంది చెప్తుంటారు మ్యామ్ మేము సివిల్స్ ప్రిపేర్ అయ్యాము సక్సెస్ కాలేకపోయాము ఇప్పుడు ఒక ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అయ్యామా అని చెప్పి రీసెంట్గా లాస్ట్ ఇయర్ ఒక మూవీకి మీకు 
నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్ వచ్చింది కలర్ ఫోటో అని విన్నారా దాని డైరెక్టర్ ఎవరు సందీప్ రాజ్ తను కూడా ఒకప్పుడు తను గ్రూప్ వన్ సివిల్స్ కోసం ప్రిపేర్ అయిన వాడే ఇట్లా చాలామంది క్రియేటివ్ పీపుల్ ఒక రంగంలో అనుకుని ఆ రంగంలో సక్సెస్ రాకపోయినా ఇంకో రంగంలో అంత అన్నిటికన్నా గొప్పగా అయ్యారు దానిలో వరల్డ్ క్లాస్ అయ్యారు నెంబర్ వన్ అయ్యారు సో మీ డ్రీమ్స్ని మీరు తక్కువ చేసుకోకండి ఇంకెందుకు చాలామంది గొప్ప పొలిటీషియన్స్ నేను విన్నారు పేరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అరెస్ట్ అరెస్ట్ అయ్యారు ఒకసారి ఆయన నన్ను కలిసినప్పుడు ఆయన ఒక తన లైఫ్ జర్నీ చెప్పారు హీ స్టార్టెడ్ హిజ్ లైఫ్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫార్మర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆయనకి ఒకప్పుడు ఒక డ్రీమ్ ఉండేదంట ఆయన స్వయంగా చెప్పారు గ్రూప్ వన్ సివిల్స్ రాయాలి అని చెప్పి కానీ ఇప్పుడు ఆంధ్రాకే సీఎంగా చేశారు ఆయన సో ప్రతి ఒక్కళ్ళలో ఒక డ్రీమ్ ఉంటుంది ఆ డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటే యూనివర్స్ ఆ డ్రీమ్ అయినా మనకి సాకారం చేస్తుంది ఆ కళ లేదా అంతకంటే గొప్పగా అయినా సాకారం చేస్తుంది అంతకంటే హయ్యెస్ట్ లెవెల్లో కూడా వెళ్తావు నువ్వు సో డ్రీమ్ ఇట్ యూ విల్ గెట్ ఇట్ ద ఓన్లీ సింపుల్ టెక్నిక్ ఈజ్ యూ డ్రీమ్ ఇట్ అండ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ నువ్వు ఒకసారి డ్రీమ్ చేసుకుంటే ఒకసారి కలగంటే అది ఆటోమేటిక్గా నీ చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది చుట్టూ తిరుగుతుంది నీ కోసం వస్తూనే ఉంటుంది వస్తూనే ఉంటుంది అండ్ దీనికి నేను ఐ డూ రిమెంబర్ మళ్ళా కూడా మీకు చెప్తున్నాను వెన్ ఐఎమ్ స్టడింగ్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ ద బుక్ ద సీక్రెట్ నేను గ్రాడ్యుయేషన్ చదువుతున్నప్పుడు ద సీక్రెట్ అనే బుక్ ఒకటి చదివాను దానిలో లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనే ఒక థీమ్ బుక్ థీమ్ మొత్తం లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనమాట నేను నమ్మేదాన్ని కాదు సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఇదంతా చెప్తా ప్రాక్టికల్గా ఇదంతా కనిపిస్తుంది కదా ఇదంతా కాకుండా లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఏంటి అని చెప్పి కానీ వాట్ ఎవర్ ఐ డ్రీమ్ టాఫ్ వాట్ ఎవర్ యాక్చువల్లీ అజ్యూమ్ టు బీ మై సెల్ఫ్ ఐ గాట్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఏదైతే కలగంటామో ఏదైతే మంది అని మనం ఎక్కువ ఆశిస్తామో దానికి మనం గ్రాటిట్యూడ్ కలిగి ఉంటామో ఆటోమేటిక్గా అంతా మనకు వస్తుంది అలా కాకుండా విక్టిమ్ యాటిట్యూడ్ చూపించామనుకోండి అంటే మనకే అన్యాయం జరిగింది మనకే నష్టం జరిగింది మనమే ఇన్ఫీరియర్ మనం ఏం చేయలేము అదే మనకు వస్తుంది వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ వాట్ ఎవర్ యూ అజ్యూమ్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ దాట్ సో దీని బలంగా రమ్మండి దానికి లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ నా లైఫ్ నేను నా లైఫ్ ఇలా ఉండకూడదు అని ఎప్పుడైతే అనుకున్నాను అలా లేదు ఇలానే ఉంది అమ్మో నా లైఫ్ ఎలా అంటే అలానే ఉంది అండ్ డోంట్ క్రేవ్ ఫర్ సక్సెస్ డోంట్ క్రేవ్ ఫర్ మనీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫాలో ఓన్లీ క్రేవ్ ఫర్ యువర్ ప్యాషన్ మీ మనసులో ఏదైతే గోల్ సాధించాలనుకుంటున్నారో దాని వెనకాల పడండి అంతేగాని అంటే ఆ గోల్ కోసం వర్క్ చేయండి ఈరోజు సక్సెస్ వచ్చిందా రేపు సక్సెస్ వచ్చిందా వెయిట్ చేయాలి డోంట్ వెయిట్ ఫర్ సక్సెస్ బట్ ఫాలో ద జర్నీ ఎంజాయ్ ద జర్నీ ఆ జర్నీని ఎంజాయ్ చేయండి ఆ జర్నీని ఫాలో చేయండి ఆ జర్నీని అప్రిషియేట్ చేయండి ఆ జర్నీని ఎంజాయ్ చేయండి నేను ఆల్మోస్ట్ నా స్టూడెంట్స్ అందరూ ప్రతిరోజు చెప్పే మాట ఇదే నేను సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నాను చాలా సిలబస్ ఉంది నా తలనొప్పి వచ్చేస్తుంది ఇంత కష్టం వరల్డ్ ఎవరు పడట్లేదు ఈ ఫీలింగ్తో చదవద్దు మీరు ఏ రంగంలో అయినా సరే నేను చాలా ఎక్కువ కష్టపడుతున్నాను చాలా బరువు వేసేసుకున్నాను మీరు బిజినెస్ చేస్తున్నారు నేను చాలా స్ట్రెస్ అయిపోతున్నాను ఇదంతా నాన్ సెన్స్ అలా ఫీల్ అయితే మీకు సక్సెస్ రాదు డూ ఇట్ విత్ జాయ్ ఏదైనా ఎంజాయ్ చేయండి దేనిలోనే ఇమ్మర్స్ అయిపోయింది జాయ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ మీరు చేసే దానిలో మీరు చేసే జాయ్ మీరు అనుభవించే ఎంజాయ్మెంటే దట్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ మెడిటేషన్ సో నో బడీ విల్ వర్క్ మీరు చెప్పండి ఒక మనిషి రోజుకి పదిహేను గంటల పాటు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు పనిచేయాలంటే ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా చేస్తాడా దట్స్ నాట్ ఫర్ మనీ దట్స్ నాట్ ఫర్ సక్సెస్ జాయ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ వర్క్ ద ఎంజాయ్మెంట్ ఇన్ ద పర్టికులర్ వర్క్ ఆ పనిలో మీకున్న ఎంజాయ్మెంట్లోనే మీకు సక్సెస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది మిగతా అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి పనిని ఎంజాయ్ చేయండి ఎంజాయ్ ద ట్రావెల్ ఎంజాయ్ ద జర్నీ అండ్ ఇంకొక సీక్రెట్ కూడా మీకు చెప్పాలి నా ఫ్రెండ్స్ కానీ నా స్టూడెంట్స్ కానీ చాలామందిని సరదాగా జోకులు వేస్తుంటాం అనమాట బాగుందా లైఫ్ అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు సరదాగా చెప్పిన ఆన్సర్ సీరియస్ చెప్పిన ఆన్సర్ ఒకటే ఆన్సర్ చెప్తారు మేడం ప్రిపరేషన్ రోజులే బాగున్నాయని ప్రిపరేషన్ రోజులే బాగున్నాయని నీకు సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత 
దాన్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి ఇంకా నువ్వు వర్క్ చేస్తూనే ఉంటావు వర్క్ చేస్తూనే ఉంటావు వర్క్ చేస్తూనే ఉంటావు కానీ ఆ సక్సెస్ కోసం నువ్వు పడే తప్పన రోజులు ఉంటాయే ఆ రోజులే నీకు నిజంగా ఆనందంగా జీవితాంతం మెమొరీస్ అనమాట సో డోంట్ స్పాయిల్ దోస్ మెమొరీస్ బరువు బాధ్యత కష్టపడిపోతున్నాను అని టెన్షన్ పడి యాంగ్జైటీ చూపించి ఆ మెమొరీస్ని షేర్ చేసేసుకో ఆ మెమొరీస్ని పాడ్ చేసుకో దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ మెమొరీస్ దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ మెమొరీస్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఓకే అండ్ డోంట్ రన్ అవర్ పబ్లిసిటీ నువ్వు సక్సెస్ రాకముందే చాలా చూపించేసుకుందాం అని చెప్పుకోవడానికి ట్రై చేయి సక్సెస్ మీ సౌండ్స్ మోర్ దాన్ ఎనీథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత సక్సెస్ సాధించిన తర్వాత నువ్వు చెప్పక్కల ప్రపంచం మొత్తం నీ నోట్స్ వస్తూ ఉండు ప్రపంచం మొత్తం నీ చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండు కాబట్టి నువ్వేది చెప్పో నీ నోట్తో నీ గురించి ఎప్పుడు పొగిడి చో పోగడకు సో వరల్డ్ విల్ రికగ్నైజ్ యూ యూ వెయిట్ యువర్ టైం విల్ కమ్ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా టైం వస్తుంది వెయిట్ వెయిట్ అండ్ వెయిట్ ఒకటి చెప్తాను ఎవరు లేకపోయినా నీ దగ్గర దేనికి ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేకపోయినా చాలా కష్టాల్లో ఉన్నా అందరు నిన్ను వదిలేసిన ఏదున్నా మన మనిషికి కాళ్ళు చేతులు కళ్ళు ఉంటే చాలు జీవితాన్ని మొత్తం జయించే శక్తులు ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మొన్న ఒక వారం పది రోజుల క్రితం ఇలాన్ మాస్క్ మీకు తెలిసి అందరికి తెలిసి ఇలాన్ మాస్క్ ఇప్పుడు తెలుసు కదా ట్విట్టర్ కొనేసాడు టెస్లా స్పేస్ ఎక్స్ అన్నీ అయినాయి ఇప్పుడు ఆయన ఒక చిన్న ట్వీట్ చేశాడు దానిలో మూడే మూడు వర్డ్స్ ఉన్నాయి మూడే మూడు పదాలు ఉన్నాయి ఆ మూడు పదాలు ఏంటి తెలుసా వివేక్ రామస్వామి ఈజ్ ప్రామిసింగ్ క్యాండిడేట్ వివేక్ రామస్వామి ఈజ్ ప్రామిసింగ్ క్యాండిడేట్ అమెరికాలో రాష్ట్రపతి ఎన్నికలు నెక్స్ట్ ఇయర్ జరగబోతుంది దానిలో వివేక్ రామస్వామి అని ఇండియన్ ఆర్జిన్ అనే వ్యక్తి పోటీ చేయాలనుకున్న రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున ఆయన ర్యాంకింగ్ ఎక్కడో ఎనభై తొంభైలో ఉంది ఈ ట్వీట్తో ఆయన ర్యాంకింగ్ థర్డ్ పొజిషన్లోకి వెళ్ళింది ఒక వ్యక్తి చేసిన ట్వీట్ ఒకే ఒక వ్యక్తి చేసిన ట్వీట్ అమెరికన్ ప్రెసిడెన్షియల్ రేస్ యొక్క దశా దిశల్నే మార్చేసింది హూ ఈజ్ ఇలాన్ మస్క్ ఆఫ్టర్ ఆల్ హూ ఈజ్ హీ చాలా చిన్నప్పటి నుంచి రిచ్గా పెరిగాడా ఒక వ్యక్తి ప్రపంచాన్ని ఎలా శాసిస్తున్నాడు ఇంకా నేను చెప్పాలంటే ఆస్ట్రేలియా జపాన్ ఇండియా కంటే ఇలాన్ మస్క్ చేసే ట్వీట్స్కి ఎక్కువ వాల్యూ ఉంది ఇలాన్ మస్క్ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువ మంది చదువుతున్నారు వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఒక వ్యక్తి అనుకుంటే ఒక వ్యవస్థ కన్నా ఒక దేశం కన్నా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ కాగలడు ప్రభావితం చేయగలడు ఆ వ్యక్తి అనుకోవాలి ప్రపంచాన్ని నేను నడిపించాలి నా ప్రపంచం చుట్టూ నేను తిరగకూడదు నా చుట్టూ ప్రపంచం తిరగాలి అనుకున్న రోజున నువ్వు నిజంగా సక్సెస్ అవుతావు ఇది ఒక్క ట్రాన్స్ పెట్టుకోండి ఐ షుడ్ నాట్ రన్ ఓవర్ ద వరల్డ్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ వరల్డ్ షుడ్ కమ్ టు మీ వరల్డ్ షుడ్ లిజన్ టు మీ నేను చెప్పిందే వరల్డ్ నేను చెప్పిందే ఫైనల్ నేనే యూనివర్స్ నేను చెప్పిందే ఫైనల్ ఒక వ్యక్తి ఇంత చేశాడే మనలాంటి హ్యూమన్ బీయింగే కదా ఇలాన్ మస్క్ నాలుగు కాళ్ళు రెండు బ్రెయిన్స్ లేవు కదా బట్ హీ డిసైడెడ్ చాలామంది అతను పిచ్చోడు అంటారు చాలామంది అతను రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకుంటున్నాడు అంటాడు కొంతమంది అయితే తెలుగు వాళ్ళు ఇండియన్స్ తుగ్లక్ అన్నారు ట్విట్టర్ని కొనేసినప్పుడు కానీ హీఈస్ డిసైడింగ్ ద వరల్డ్ హీఈస్ డిసైడింగ్ ద వే ద వరల్డ్ షుడ్ గో ఒక పక్క సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నన్ను లీడర్ ఇంకో పక్క వరల్డ్ని ఎలా నిర్దేశిస్తున్నాడు అమెరికన్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఎలక్షన్స్లో ఎలాంటి మార్పులు తీసుకొస్తున్నాడు ఒక్కసారి అబ్జర్వ్ చేయండి జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ హౌ థింగ్స్ ఆర్ మూవింగ్ సో మీరు అనుకుంటే మనం ఎందుకు కాలేము అలా అతనికి ఏమి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంది చిన్నప్పటి నుంచి ఎంత పెద్ద సపోర్ట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి యూ కెన్ క్రియేట్ అని సిస్టమ్ యు ఆర్ ద సిస్టమ్ మనిషి నేను మనిషిని అనుకుంటే అలానే మిగిలిపోతాడు నేనే వ్యవస్థని అనుకుంటే వ్యవస్థ కన్నా పెద్ద స్థాయిలోకి వెళ్తాడు ఎవరో ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి గవర్నమెంట్ జాబులు రావాలి నోటిఫికేషన్ రావాలి వెయిట్ చేయకండి క్రియేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మీరే మీరే ఒక సిస్టమ్ మీరే ఒక సిస్టమ్ మీరే ఒక ఎంపైర్ని బిల్డ్ చేయండి చిన్నదైనా పెద్దదైనా మీ ఎంపైర్లో మీరే ఓనర్ అండ్ నన్ను చాలామంది రెగ్యులర్గా అడిగే క్వశ్చన్ నేను ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ చేసిన జాబ్ డిఫెన్స్లో డెప్యూటీ డైరెక్టర్ రిజైన్ చేశాను సివిల్స్లో వచ్చిన సర్వీస్ని తీసుకోలేదు అడుగుతారు మ్యామ్ అది తీసుకుని ఓ పదేళ్ళు చేసి రిజైన్ చేస్తే బాగుండేది కదా అని నా జీవితంలో పదేళ్ళు కోల్పోవడం నాకు ఇష్టం లేదు నాకు అది ఏం కాదు ఏం టార్గెట్ కాదు నా టైం నా చేతిలో ఉంది నేను ఈరోజు ఇక్కడికి రావాలంటే రాగలను వెన్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఎంపైర్ వెన్ యూ కెన్ డిసైడ్ యువర్ షెడ్యూల్ 
దట్ మ్యాన్ ఈజ్ అ రిచెస్ట్ మ్యాన్ అని నమ్ముతాను నీది నువ్వే క్రియేట్ చేసుకుని నీ లైఫ్ నువ్వే సృష్టించుకుని నీ షెడ్యూల్ నువ్వే నేను ఇక్కడికి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళాలి ఇది చేయాలంటే చేయాలి నీ ప్యాషనే నేను డ్రైవ్ చేస్తుంటే ఆటోమేటిక్గా నువ్వే కదా సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ బియాండ్ దట్ నీకు సక్సెస్ ఏమని చెప్పండి అంతకు మించిన సక్సెస్ ఏమని చెప్పండి నేను ఏదనుకుంటే చేయగలుగుతాను అంతకు మించి నాకు నా దృష్టిలో నాకు అంతకు గొప్ప విషయం ఏమి అనిపించదు ఇంకోటి అండ్ మీకు తెలుసా ఈ సిచ్యువేషన్లో నేను ఈ స్టేజ్ మీదకి ఎక్కాలన్నా నలుగురు హెల్ప్ కావాలి బట్ స్టిల్ నా లైఫ్ నా షెడ్యూల్ ఎవ్రీడే ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ ప్యాక్డ్ ఉంటుంది అంటే ఐ కెన్ క్రియేట్ మై ఓన్ వండర్స్ ఐ కెన్ క్రియేట్ మై ఓన్ సిస్టమ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ మై సెల్ఫ్ నేను దీన్ని డ్రైవ్ చేయగలను నాకు ఒక నమ్మకం ఉంది నా లాస్ట్ లాస్ట్ డే దాకా ఐ విల్ క్యారీ మై లైఫ్ లైక్ దిస్ ఇలానే నా లైఫ్ నేను క్యారీ చేస్తాను నా నమ్మకం కూడా నాకు ఉంది సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ పర్టికులర్గా గంపా సార్ థ్యాంక్ యూ అండి Thank you, ma'am. Thank you very much. Uh, I'm the one that is the most inspirational person. She's the most inspirational person. I'm the one that is the most inspirational person. Now, uh, ma'am, before uh, we, we request you to felicitate from your hands, mentors, my impact law, executive directors, mentors, trainers, and other people. They are ఒక్క రూపాయి ఆశించకుండా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళు ఎంతో సేవ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు టీమ్ లీడర్గా ఉండి అందరు సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ది మెంటర్స్ ప్లీజ్ రీడ్ అవుట్ ది నేమ్స్ మీతో ఫెలిస్టేషన్ చెప్స్ మమత మమత గారు ప్లీజ్ కమ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అరవింద్ అరవింద్ గారు మహేందర్ ఫ్రమ్ మధురం టీమ్ యాదగిరి గారు ఫ్రమ్ నిపుణా టీమ్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ టు హెమ్ కేవి సురేష్ గారు ఫ్రమ్ బంధం టీమ్ ఫోటో తీసాక తమ్మి తమ్ చూపించండి వాళ్ళకి తెలుసు జ్యోతి గారు ఫ్రమ్ ఆది గురు టీమ్ మునిలక్ష్మి గారు ఫ్రమ్ తిరుపతి విఠలేశ్వర్ ఫ్రమ్ నిజాంబాద్ 